Vous attendez un là? This meeting is being recorded. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je
Daniel.
l'idée de R, la mort meurt en action. Ça, le mot. Entre le mot et le mort, juste un air de différence, celui qui nous reste, celui qui nous Béni soit Dieu, oui. le Père, le Maître, le Seigneur et le Sauveur. Au nom du Père, Seigneur, nous nous rapprochons de toi. Toi qui console les affligés. Toi qui donne la force à celui qui est fatigué. Tu augmentes la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Nous te demandons, ô oh Dieu, de fortifier les membres des familles et amis qui sont affectés par le départ de ta servante. Père, nous te demandons de les aider à comprendre que c'est toi qui es la résurrection et la vie. C'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. Tu as donné, tu as ôté, que ton nom soit béni. Comme Seigneur Dieu, tu l'as dit à part Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme plus. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, de les fortifier, de les bénir. Et nous t'en prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton fils Jésus-Christ. À lui seul soit gloire, l'honneur, la puissance du siècle des Quand se ferme le livre de la vie, alors celui des Génération en génération, 
en vue de bien servir sa mémoire et de faire ce qu'il En effet, Madame Arnold était reconnue dans sa communauté évangélique à la troisième section communale de Montréal comme une appelée, une prophétesse et aussi une évangéliste. Mais, l'un des éléments ayant le plus suscité la curiosité de sa communauté a été de savoir comment est-ce qu'elle a pu réussir à accéder à l'éducation soutenue de ses sous-enfants et de sa non qu'elle a fait à affronter à la suite du décret classique de son mission de le fait comme nous le Au sujet, nous nous rassemblons pour rendre un vigilant et une vie hommage à cette servante de Dieu, qui a arrivé à faire chasser du monde face à une maladie de son père, qui n'a fait du sein du coup de sept mois. C'est Jésus-Christ qui va faire une compagnie sur la totalité de cette tour de feu, de sa quête de ses points sans ton âge. Femme de prière et servante de notre Seigneur, ces souffrances n'ont jamais pu lui porter à abandonner sa foi. Trois, en prenant sa partie, son maître lui a conçu la main, en nous prenant les bras pour qu'on lui soit sauvé. Bienvenue dans moi, ma vie. C'est un délire de ce que je suis en train de faire à 8h30. La manière dont ça nous a donné, il est en train de faire des couleurs. Le sang de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir La douleur de la peine ne doit pas surprendre le bonheur de la Et par le bonheur de la femme, il est de la vie. dans laquelle se trouvent les familles et amis éprouvés par le départ de la sœur Lise à la Bézère Que le Seigneur a jugé bon de mettre un terme à sa vie. Job 2, verset 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté que son nom soit béni. Notre Dieu est compatissant et miséricordieux. Il nous comprend quand nous sommes affligés. Ainsi, nous dans Esaïe 41, verset 10, « Ne fais rien, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens dans ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Aussi pénible que soit ce déménagement, les mots qui manquent pour vous aider à combler ce grand vide. Dans cette pénible douleur que connaît les femmes, cette famille, le département des enfants de l'Église de Dieu de la rue du Centre, une entité dirigée par pasteur Natacha Laura des Hommes, munie de comités dont le frère Jean Laura Charles en fait partie. Par mon organe, ce dit département présente cette thématique aux familles Charles, 
Belisa, Asa, Pierre, Michaud, Belga, Belin, Paul, des parents, amis et alliés. Que Dieu, dans son amour infini, vous fortifie et vous console. C'est dur, c'est vraiment dur de supporter le manque d'une personne qu'on aime. Mais la parole de Dieu peut nous donner le courage, la force, la force, la grâce. Cette grâce. Écoutons donc la parole de Dieu par le biais des sorties du cœur. Réveillez vos femmes du monde. Nous nous trouvons dans l'église de la parole de Dieu dans le psaume 39. Nous lions deux versets, verset 5, verset 6. Psaume 29, verset 5, verset 6. Quand nous nous mettons le mot de Dieu pour parler de l'illusion, c'est pour se laisser de Dieu. Dieu nous Dieu les bouge. Et puis, il y a un peu de le terme de ma vie. Mais là, il me joue. Que je sois. Combien je suis fragile. Voici, voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma, et ma comme un règne devant toi. Oui, oui, mon homme, tu ne connais que ce que tu as. Oui, oui, ton homme de debout n'est que sous parole. Merci à toi. Nous allons donc parler de trois choses à partir des versets que nous venons de lire. Nous allons vous parler des termes de la vie, le terme de la vie, la l'agilité de la vie et la durée des choses. Le terme de la vie, la fragilité de la vie, la durée des choses et puis nous apportons une conclusion. Parlons de la vie de la défaite. Frères et sœurs du Seigneur, vous qui me quittez, vivez beaucoup d'années, vivez d'années, ne dépend pas de vous, ni de notre situation économique, de notre confiance, de notre de fortune, car la vie est un don de Dieu. Au jeunesse de la création, les gens font très très longtemps. En effet, la vie de ma porte après la chute, les patrimoines ont vécu extrêmement longtemps. Par exemple, Adam a béni 920 ans, Seb 912 ans, et moi 955 ans, Kenan 910 ans, mais touché là 970 ans. Bon. C'est en voyant la corruption de la génération du déluge que Dieu limita la vie humaine à 120 ans au maximum, alors qu'en moyenne, seuls les plus robustes arrivent à vivre à 80 ans. Il semblerait, au fur et à mesure qu'on s'approche à la fin des temps, les jours des familles de l'homme tendent à diminuer considérablement. Donc, euh, le salut David a raison de dire dans le psaume de Père éternel, quel est le terme de ma vie? Oui, chers amis, ça préoccupe David surtout lorsqu'il avait vu des gens vigoureux de son armée, des êtres qui lui étaient très chers, et bien, il passé de la mort. Donc, ça lui avait beaucoup préoccupé. David a été obligé de, poser cette, de, de se poser cette question. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Oui, mais cette question, Dieu, en tant que souverain, n'est pas obligé de partager avec aucun mortel parce que Dieu, dans son obéissance, avait 
le thème de la vie de chacun qui vit ou qui vit. Donc, c'est pourquoi, chers amis, vous êtes des pèlerins, voyageurs sur la terre, vous devez vous montrer ça, vous devez réjouir votre vie en bon temps, et bien Dieu peut mettre le terme. Donc, chers amis, quel est le terme de la, de la vie? Eh bien, ça avait préoccupé beaucoup le salut de la vie. Maintenant, nous allons vous parler également de la fragilité de la vie. En effet, chers amis, l'homme est vraiment fragile. L'homme est tellement fragile que le verre d'eau mal dégusté, un aliment mal mastiqué peut causer sa mort. Une petite entorse, un petit malaise, une petite indisposition, une chose bénie et significante, et signifiante, et j'en passe, peut causer la mort d'une personne. Sans parler de beaucoup de cas plus graves, tels que crise de tension, crise cardiaque, crise de cholestérol, ou de cytokines. Ah, d'après les témoignages recueillis, Madame Amorcha a beaucoup souffert. Pendant le sept ans avec le cancer qui lui rongeait, et cependant Dieu était auprès d'elle, l'a réconforté et a jugé bon de mettre le thème à sa vie. Oui, nous sommes en vie. Dieu peut mettre le thème à notre vie à n'importe quel moment. L'essentiel, c'est de nous préparer. Parce que si aujourd'hui, c'est le tour de notre bénéficiaire de partir pour l'éternité, Dieu met qui sait si ce sera par le nôtre. À l'instar de David et du psalmiste, dans le son de l'église, dans vos prières, nous ne pas seulement contenter de demander à Dieu de nous donner un nom, un mariage, une belle vie, Je peux vous donner ça. Mais, vous devez penser aussi à demander à Dieu de vous enseigner à dire que c'est vos jours. Parce que vos jours sont comptés. Lorsque l'heure viendra où le bébé de l'équipe la terre, eh bien, vous devez la laisser. Donc, chers amis, la vie là avait dit dans ce que nous venons de lire, et qu'elle a fait le terme de ma vie que je ne vous parle pas. Quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile? Eh bien, pour terminer, eh bien, le psalm a déclaré Tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie n'est que sous. Oui, chers amis, votre vie ici va être Eh bien, si vous regardez dans le psalm, que euh, le salut de la faute que les jours de mes amis sont les rapports de 70 ans, et que les plus robustes à 80 ans, et l'on peut identifier que quelle est misère. Mais lorsque nous comparons notre vie à l'éternité, nous voyons notre, notre vie de ce mari là la largeur du mais Même lorsque Dieu nous voit donner la possibilité de vivre comme ce que nous avons avec le patriarche, 930, 912, 955 ans. Mais comparer notre vie à l'éternité, c'est comme la vie. Un, un jour, chers amis, une éternité s'ouvre devant nous. La Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu nous donne une vie éternelle, la vie éternelle. Eh bien, même après notre mort physique, eh bien, nous pouvons vivre une vie éternelle avec Dieu. Une vie exempte de la maladie, de la souffrance, du coronavirus actuellement, dans cette maladie qui fait parler beaucoup d'elle. Mais un jour, je vais arrêter à tout ça. Donc, et à la mesure de mes jours, que je sache qu'on dit que tu es la vie de Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un souffle. Il y a beaucoup de choses. Vous vous rappelez comment Dieu vous a formé. Dieu vous a formé de la poussière de la terre. Après quoi, il a soufflé 
Non, vous n'arrivez vous êtes devenu. Vous êtes Lorsque l'heure est venue où vous devez quitter la terre, eh bien, rien ne pourra vous arrêter. Oui, chers amis, lorsque vous devez quitter la terre, même lorsque vous aurez à votre petit émission plus de spécialistes, plus de médecins, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Et l'Ecclésia, ça déclaré, l'homme n'est pas maître de ce fou pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Parce que vous pouvez renvoyer un voyage. Vous pouvez renvoyer un mariage. Vous ne pouvez pas renvoyer pour le rencontre avec vous. Tout le essentiel que nous vous Parce que vous êtes des pèlerins et voyageurs de la terre. Donc, chers amis, je vais vous et vous remettiez votre village. Et lorsque l'homme viendra, vous devez quitter la terre. Comme l'apôtre Paul l'avait dit quelque part, la mort a été engloutie dans la victoire. Au mort, pour être la victoire. Au mort, pour être ton aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à la vie à Dieu, il est là. Merci à tous nos amis, nos amis qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, qui nous ont apporté leur support depuis la mort de notre mère, à part le confort, soit en étant là pour nous, pour nous aider à traverser les moments difficiles que nous avions à traverser. Un grand merci à chacun de vous. Nous remercions de façon spéciale. Je me joins à mes frères et sœurs pour apporter un remerciement spécial à chacun des membres de nos familles respectives. 
Nous remercions pour le support, mesdames et messieurs. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je commencerai par remercier ma femme qui était toujours là pour moi, pour ma mère, qui nous a supportés du début jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est pareil pour chacun de vos soeurs, de vos pères et lié à la famille Charles. Je vous remercie à chacun de vous qui nous a aidé à prendre et à nous embarquer pour accompagner ma mère, cette combattante qui n'a jamais venu la croix, qui n'a jamais abandonné jusqu'à son dernier soir. Maître l'a appelé, mais elle n'a pas abandonné. Un merci spécial à la mission CIFCAS qui nous a accompagnés dans des moments très difficiles de la maladie de ma mère. Et cette mission des différents membres se sont mis à notre disposition. Nous Profitons l'occasion pour vous remercier de façon spéciale et tous les membres de la mission. Et nous demandons à Pasteur Charles de leur transmettre nos remerciements. Un remerciement spécial à nos collègues du bureau, à nos condisciples, nos anciens condisciples. Je veux parler du lycée Jean-Jacques et Saline. Je veux parler de la faculté de droit et des sciences économiques. Je veux parler du CTPEA, le centre technique de planification et d'économie appliquée. Nous, nous formons un corps et dans ces moments difficiles, et effectivement, ils se sont montrés comme une famille. Nous remercions d'une façon spéciale euh, le staff qui passe là qui nous a ouvert les bras, nous a accompagnés. C'est un staff, vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier la qualité de leur service. Ils étaient là pour nous et à 10 heures du soir, je communiquais avec Mme Figaro, en particulier, sur ce qui doit être fait, sur nos avancées. Elle ne, ne refusait jamais. Donc, un remerciement tout à fait spécial au Parc Villa. Merci aussi au Parc du Souvenir qui nous a accompagnés. Parce que, bon, dans la famille, nous pouvons dire merci à Dieu. Nous n'avons pas vu beaucoup de morts à part la mort de nos pères il y a quelques années. Donc, nous n'avons pas forcément l'expérience de la préparation des enterrements, mais le, le Parc du Souvenir. Le Pax Villa nous ont vraiment aidés. Un merci spécial à chacun de vous qui avez euh, disposé votre temps. Vous avez, vous avez mis à notre disposition votre temps pour passer près de trois heures de temps, ou pourquoi ne pas dire quatre heures de temps, à nous accompagner dans le cadre de ce dernier hommage que nous donnons. à nous accompagner pour l'innovation qui va se faire tout à l'heure. Un grand merci. On n'oublie jamais une personne. On a tout simplement à dire une personne. Il est comme vous de la famille qui est mou, de l'église, de l'église. Je vous dis ça, Alpha et Monica, qui construit la paix, qui doit briller du matin, qui bouche les siècles, qui te rend ton gloire de ce que dans la vie, dans la mort, nous appartenons, qui se tape dans ta souveraineté et dans ta sagesse, et 
de rappeler à toi, Madame Arnold Charles, nous nous courbons devant ta sainte volonté. À l'instant du service, conseillez-nous à bien compter nos jours. Père Saint, fortifie par ta présence des survivants, des membres de la famille de notre bénéfice, Sœur Lucia Bénézère. Aide-les à me réunir sur Jésus-Christ, le vrai modèle, sur les membres de la famille de la disparue. Nous réclamons de toi, pour supporter cette inhabitation de place. Le moment est également venu où nous devons quitter ce La terre à la terre, les sangs à la sang, la poussière à la poussière, avec la terre ensuite. Et rencontrer le jour de notre bénédiction. Accepte cette prière que nous adressons au nom et par les seuls mérites de ton fils, unique Jésus-Christ, lui qui vit. Que le Seigneur Jésus, nous n'en avons pas de tout ce qui est agréable à lui, soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'autre vie. Hola. Raumi. Yes, yes, yes. 
ओके
Marcel.
top. Je 
Everyone go on Discord. What did, what did you say? 